హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇంతకుముందు వీడియోలో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ విత్ టీ టీతో మల్టీప్లై అయితే ఎలా చేయాలి అవి చెప్పాను ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఒకవేళ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఇంటిగ్రల్ ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్తా ఫస్ట్ దీని డిఫినేషన్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అండ్ సాటిస్ఫై ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఎమ్ ఈ పర్ గామా జెడ్ ఫర్ ఎమ్ అండ్ గామా ఫస్ట్ మన డెఫినేషన్ మెయిన్ ఏంటి ఇప్పుడు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అయితే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ డియూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలా వస్తుంది నార్మల్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఫంక్షన్ తోనే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వస్తుంది బై ఎస్ చేయాలంట అది ఇంటిగ్రల్ లాప్లాస్ స్టేషన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్కి ఫార్ములా ఇది ఎలా వచ్చిందో ప్రూఫ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చూద్దాం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియూ ఇప్పుడు దీనికి మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైన్ చేయాలి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ నార్మల్గా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి కదా ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఏముంది ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియూ ఉంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఆ సబ్స్ చేసాం ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఇది ఉంది కాబట్టి సబ్స్ చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టూ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియూ ఇంటూ డిటి ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫంక్షన్ అనుకుందాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది ఒక ఫంక్షన్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుందాం ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు అంటే ఇదేంటి నార్మల్గా ఇంటిగ్రేషన్ ఫా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జిఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా ప్రకారం అనుకుందాం ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియు అని అనుకుందాం నెక్స్ట్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ అనుకుందాం ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా చూసుకుందాం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ జిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జిఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఎస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మళ్ళీ జి ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకుందాం ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇందులో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి ఇది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టి ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడు దీనిలో ఏ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ రాసుకున్నా జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి మనకి ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ డిటి ఇది డిఎక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ డిటి వస్తుంది మైనస్ 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 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా దీన్ని ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ చేసినాం అనుకో మనకేంటి డి బై డిటి ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియు అసలు దీని డిఫరెన్షియేషన్లో వస్తుంది మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మాత్రమే వస్తుంది ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో రాదు ఇంటిగ్రేషన్లో డిఫరెన్షియేషన్లో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ డియూ అంటే ఏం వస్తుంది మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ యూ వస్తుంది అప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏంటి జి ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇందులో జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ డిటి ఇంటూ డిటి ఫామ్లో ఒకటి వస్తే సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టూ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియు ఇంటిగ్రేషన్ దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఫైన్ చేద్దాం ఏమవుతుంది ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ బై మైనస్ ఎస్ జీరో టు ఎయిట్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇంటి నేను చెప్పాను ఇంత ఇంత ముందుకు డిఫర ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియు అంటే మనకి ఏమ ఏమొస్తుంది డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది
ఇప్పుడు వన్ బై ఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఇప్పుడు ఇదంతా ఏమవుతుంది మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై ఎస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ మనకు ప్రూఫ్ వచ్చింది కదా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియూ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏం రావాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ఏ కదా ప్రూఫ్ అయిపోయింది దీని మీద ఒక టూ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ కాస్ హెచ్ ఏటి ఇంటూ డిటి ఫస్ట్ ల్యాప్ ఈ ఫామ్ ఫస్ట్ ఈ అదేంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం ఫార్ములా ఉంటుందో రాసుకుందాం అంటే దాని ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డియూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ కదా ఇది మన మెయిన్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ కాస్ హెచ్ ఏటి ఇంటూ డిటి ఇది కదా మన క్వశ్చన్ అది రాసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇందులో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూడు ఈ ఫార్ములాతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఏంటి మనకి కాస్ హెచ్ ఏటి కాబట్టి కాస్ హెచ్ ఏటి రాసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ రావాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ రావాలంటే ల్యాప్లాస్ అప్లై చేయాలి ల్యాప్లాస్ ఆఫ్ కాస్ హెచ్ ఏటి ఏంటి ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఓకే కాస్ హెచ్ టి ల్యాప్లాస్ ఫైన్ ఫైన్ చేసేసినాం మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వచ్చేసింది ఓన్లీ ల్యాప్లాస్ ఇప్పుడు మనకి ల్యాప్లాస్ అనేది ఈ మొత్తానికి అప్లై కావాలి ఓన్లీ నేను ఫస్ట్ కాస్ హెచ్ హెచ్ ఏటీకి అప్లై చేశాను తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్కి అప్లై చేస్తా ల్యాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ కాస్ హెచ్ ఏటీ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి మనకి ఫార్ములా ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఏంటి మనకి అంటే ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ హెచ్ ఏటీకి ఏంటి ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి బై ఎస్ అంటే ఈ ఎస్ ఎస్ క్యాన్సిల్ అయితే ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి పోవాలి అంటే ఫస్ట్ రైట్ సైడ్లో ఏముంది కాస్ హెచ్ ఏటి ఉంది ఏటీ ఉంది ఫస్ట్ దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఫైన్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైన్ చేయాలి చేసినాక వచ్చిన ఆన్సర్కి ఈ మొత్తం ల్యాప్లాస్ ఫైన్ చేయాలి బై ఎస్ చేయాలి దీని మీద సెకండ్ ప్రాబ్లం ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ కాస్ హెచ్ ఏటీ డిటి ఇక్కడ ఏముంది టూ టైమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది జీరో టు టీకి ఇంతకుముందు ఒకటి ఒకటే టైం ఉండే ఇప్పుడు టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఈ దీన్ని బట్టి ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఏంటిదో తెలుసుకుందాం మనం ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీఎన్ రాసుకోవచ్చు ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అయినా రాసుకోవచ్చు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్స్ నేను కాస్ హెచ్ ఏటీ అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నార్మల్గా మనకు తెలిసిన దాంట్లో ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఉండి ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ డియూ అయితే ఆన్సర్ ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ అంతే కదా ఫస్ట్ మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ రావాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షన్ బట్టి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టీ అనుకున్నాను ఇక్కడ టీ అవుతుంది ఇక్కడ యూ అనుకుంటే ఇక్కడ యూ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కాస్ హెచ్ ఏటీ అనుకున్నాను కాస్ హెచ్ ఏటీ రాసుకున్నాను ల్యాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏంటి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి కాస్ హెచ్ టీ రాసుకున్నాను కాస్ హెచ్ టీకి ఫార్ములా ఏంటి ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇది ఇప్పుడు ఓకే ఓన్లీ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాస్ హెచ్ ఏటి మాత్రమే చేశాను ఇప్పుడు ల్యాప్లాస్ ఆఫ్ ఇది రెండు అప్లై చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు టీ కాస్ హెచ్ ఏటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఫార్ములా ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ రాసుకున్నా నేను బై ఎస్ ఫస్ట్ ఒక ఎస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఇది ఒక్కటేసారి ఇంటిగ్రేషన్ అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది బై ఎస్ మాత్రమే వస్తుంది ఇప్పుడు టూ టైమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే టూ టైమ్స్ ఎస్ వస్తుంది అంటే ఎస్ ఇంటూ ఎస్ అంటే ఎస్ స్క్వేర్ అయింది ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకి వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ నార్మల్గా ఈ ప్రో ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనకి స్టెప్స్ చెప్తాను ఫస్ట్
నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ డివైడెడ్ బై టీ అయితే ఏం చేయాలో చెప్తాను ప్రూఫ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్